يعطيكم العافية صبايا هذا الفيديو راح يكون شرح مفصل لستوكيومتريك ونون ستوكيومتريك ميكتشر بيدرس الكيميكال رياكشن نحن بعد ما حلينا الشيت تبعيت الساندويتشز قدرنا نعرف ان الساندويتشز حسب الرياكتنتس if they are stoichiometric mixtures or not هوني رح نحكي بالتفصيل أكتر حنبلش بستوكيومتريك mixtures Stoichiometric mixtures of reactants lead to the complete consumption of the reactants يعني بس يكون عندي stoichiometric mixture يعني كل الرياكتنتس رح يتفاعلوا ما بيقعد يبقى عندي ولا شيء من الرياكتنت The final mixtures contains only the products of the reaction يعني أنا بحط reactants مع بعض بيجي بس نعمل reaction كل الرياكتنت رح ينتهوا صفر ما بيقعد يبقى معي ولا reactant بس بيطلع معي البرودكت اذا بنشوف الساندويتشز هون عندي خمس بريد عندي خمسة هوت دوغ اوكي كل بريد بياخد وحدة هوت دوغ رح يطلع معي 5 ساندويتشز لاحظ وين الرياكتنت صفر لا في بريد ولا في هوت دوغ اوكي مين البرودكت بس الساندويتشز طلعوا معي سو so, هيدا بدلني بس يكون عندي ستوكيومتريك ميكتشرز اهم شيء اعرف انه الرياكتنت they will be consumed They will finish zero reactants, no more reactants. All the reactants react to give only products. So at the end of the reaction, we have only product. Okay, so we are going to start with stoichiometric mixtures. We are going to take example C plus O2 will give CO2. So it is balanced. I mean, kill one atom of carbon. It needs one. مالكيل من ال O2 to give one مالكيل من C O2. أخذنا تحت mixtures of reactants اللي هن الكربون and oxygen molecules. عندي خمسة كربون atoms مع خمسة oxygen molecules. لاحظ أنا كل وحدة كربون بتعمل combine مع وحدة oxygen molecule بتعطيني C O2. أوكي يعني كل طابة خضراء مع طابتين حمر يعطوني C O2 اللي هي طابة خضراء طابتين حمر. لاحظ أنا at the end of the reaction شو حلاحظ؟ كل الطابات الخضر حيختفوا كل الأكسجين مالكيوز they will be consumed I only obtain products اللي هني CO2 Here's a volume study of the reaction At initial time بالبداية upon mixing we have only the reactants it is the time where we mix the reactant the products are not yet obtained أول ما خلطناهم مع بعض بعد ما بلشت الرياكشن بيكونوا عندي بس رياكتنت سو so أنا at time zero أو at initial time لما ببلش بيكونوا بعدهم رياكتنت بعد ما تفاعلوا يعطوني برودكت سو so I have only رياكتنت هيك كتير مهم نفهم شو يعني initial time يعني at the beginning I have only رياكتنت هلا here let's bind and form CO2 molecules As we know, each carbon atom will combine with oxygen molecule. يعني كل one green ball will combine with two red balls. Okay. During the reaction, each carbon atom combines. يعني react with one oxygen molecule to produce one CO2 molecule. So at the end, إذا بيجي بعدهم كل خمسة carbon مع خمسة oxygen molecule راح يعطوني خمسة CO2 molecules. Did I obtain more or do I have more uh, reactants? I have no more carbon. I have no more oxygen. I only have products. So let's study the reaction. So at the initial time, we only have reactants. We have no product. But the final time, at the end of the reaction, when the reaction ended, at this time, we started what remained Of the of the reactant and what product we have. In our example, we have no more reactants. شفنا ما عاد عندي ولا طابة خضراء ولا طابة حمراء. مع ذا كل reactants finished. I only have products. So Savoyam, summing up, خلاصة. At initial time, لما بلشنا the reaction at time equal zero. I only have reactants, 5 carbon, 5 oxygen molecules. But 
at the end I uh, at the end I have no more reactant I only have products so I repeat at initial time when I embellish the reaction at time equal to zero when I embellish the reaction we only have reactants I don't have products at the end of the reaction يعني at the final time بطل عندي ولا reactant هون لأنه العدد على الضبط كل واحد فعل مع واحد so I only have a products so what do I mean by stoichiometric mixtures مثل ما شفنا السندويشات كل وحدة براد أخذت وحدة هوت دوغ العدد كان على الضبط خلصوا reactants ما بقى عندي ولا reactant بس عندي product هون نفس الشيء كل الكربون خلصوا كل الأكسجين خلصوا بس عندي كربون دايوكسيد برودكت سو ستوكيومتريك ميكتشرز بدي احفظها وافهمها منيح ذا رياكتنت رياكت كومبليتلي بيتفاعلوا كلهم ما بيبقى عندي ولا رياكتنت كلهم بيخلصوا اند اي اونلي هاف برودكت سو اي هاف نو مور رياكتنت ليتس ستدي ذا جراف تو سي برودكت ورياكتنت از يو كان سي اول جراف هو الـ amount of carbon نحن بلشنا بـ 5 carbon atoms شو صار فيهم؟ خلال الوقت عم يتفاعل وصار يقل له يقل له يقل له لو وصلنا at the end of the reaction صفر ولا carbon بقي نفس الشي بالـ oxygen بلشنا بـ 5 molecules of oxygen صار يقل له يقل له يقل له لو وصلنا على zero no more oxygen atom هو دي الـ reactant بالـ reactant منبلش بكمية وبتبلش تتفاعل وتقل بتقل لتتحول لبرودكت سو so لما بشوف الكيرف عم ينزل بعرف انا انه هيدا رياكتنت ليه؟ لانه كانت كميته عاليه بلش يتفاعل ويقل يتفاعل ويقل ليتحول لبرودكت بينما اذا بطلع على الكيرف الجرين هو الكربون دايوكسيد البرودكت كان صفر ات انيشال تايم لما انا بلشت ما كان موجود بس لما صارت الرياكشن تمشي بلش يعلى يعلى ليوصل للماكسيموم عند الـ 5 molecules of carbon dioxide so الخلاصة هون صبايا بدي افهمها كتير منيح بس شو الكيرف الكيرف اللي عم ينزل الكيرف الديكريز هو الرياكتنت لانه الرياكتنت بيقلوا مع الوقت انا ببلش بكمية كبيرة من الرياكتنت وببلش تقل بينما البرودكت هو كميته عم بتزيد هلا مين بيقلي انه هون stoichiometric او منه stoichiometric اذا بلا اذا بلاحظ هون الرياكتنت وصلوا at the end of the reaction للزيرو اوكي سو الكربون والاكسجين وصلوا at the end of the reaction للزيرو معناتها ما بقى عندي ولا رياكتنت I only have a product سو so هيدا بسميه stoichiometric mixture how to show the mixture is how to prove the mixture is stoichiometric by calculation او شي شفنا بالساندويتشز بدنا نعرف كل ساندويتش اخذت وحده هوت دوغ ما بقي عندي ولا رياكتنت يعني كلهم تحولوا لبرودكت هي stoichiometric شفنا بالموليكيولز كمان كل واحد كربون اخذ وحدة موليكيول من الاكسجين لاحظنا at the end ما بقى عندي ولا رياكتنت I have only product هيدي stoichiometric من الكيرف من الجراف كمان شفنا بالجراف لما الرياكتنت يوصل للصفر اثنين رياكتنت صاروا صفر معناتها اثنيناتهم خلصوا I only have product هلا by calculation بدي انا اروح احسب الريشيو لما بيسالني سؤال هل هيدا الميكتشر ستوكيومتريك اور نوت لازم روح اعمل كالكوليشن للريشيو شو هو الريشيو هو نمبر اوف انيشال مول على الكوفيشنت كنا نعرف الكوفيشنت هو نمبر اللي بكون عامله فيه البالانس اذا فور اكزامبل بدي اخذ الكربون ريشيو للكربون هو نمبر اوف مول عندي 2 مول اوف كربون على 1 لانه انا الكوفيشنت 1 قبل الكربون عندي 1 بالبالانس كمان الريشيو للأكسجين بقول له هو كمان قال لي 2 مولز اوف أكسجين على 1 سو so, اثنيناتهم عندهم سيم ريشيو 2 سو ريشيو 1 او ريشيو للكربون ايكوال ريشيو 2 للأكسجين ذا ميكتشر از ستوكيومتريك سو انا بقدر باربع حالات او بثلاث حالات برهن انه هو ستوكيومتريك يا اما من الدوكيومنت اذا معطيني رسمات مثل الكربون والأكسجين او من الجراف لما اللي بينزل الرياكتنت على الزيرو بعرف انه انا كل الرياكتنت خلصوا I only have products او من الريشيو 
ratio هو ال initial number of mole على ال coefficient إذا كانوا equal يعني لل reactants بقول هن the mixture of reactants are stoichiometric. So boy, please read this application and try to solve it alone and then see our correction. Please try to solve it alone to see if you understand what I'm explaining or not. Consider the following reaction. N2 plus 3H2 gives 2 and H3. The coefficient of N2 is 1. The coefficient of H2 is 3. The coefficient for NH3 is 2. We should make balance. We should make balance. إذا ما عملنا لها بالانس ما بيمشي حال الريشيو. Given at initial time we have number of mole لل N2 equal 3 mole و number of mole لل H2 equal 9 mole. Show that the, the mixture is stoichiometric. To calculate the number of moles of NH3 formed at the end of the reaction. The solution here is the أول شيء بدي أجيب الريشيو بس يسألني إذا هيدا coefficient or not. We should find the ratio. Ratio of reactants. Min the ratio of the ratio is the number of mole lal reactant, the initial number of mole over the coefficient. Okay, the initial number of mole ala coefficient. So we have ratio lal N2 is 3 over 1, yani 3. The ratio lal H2 is 9, number of mole al coefficient 3 equal to 3. So I compare them. So I have equal ratios. So this is the mixture stoichiometric. Meaning that all the chemistry that the reactant will come out will give me products. So and at the end, I will have only products. Part two: Calculate the number of moles of NH3 formed at the end of the reaction. كنا بنعرف وخدنا قبل ال law of proportion. هلا حنسميه stoichiometric proportion هلا حنشدد عليها ونسميها stoichiometric proportion انت بقول stoichiometric proportion اذا طلع مع ratios equal reactant ساعتها فيني اقول stoichiometric proportion اوكي شو بتساوي stoichiometric proportion مثل ما كنا نحكي قبل هي number of moles لل المولكيولز اللي عندي اياهم بالاكويشن على الكوفيشنت يعني الان مول لل n2 over 1 بقول له reacted ما بدي شدد على كلمة reacted and then H2 على 3 reacted and then NH3 على 2 formed شي يعني reacted اللي هني كانوا بالreactant formed اللي هني بالproduct لأنه كل شي بالreactant بدي يدفع على ال VL كل شي بالproduct بدي يطلع معي it will be formed okay so كتير مهم اكتب stoichiometric proportion واكتب كلمات reacted و formed Take any reactant with NH3. يعني فيني أخد ال NH2 على 1 بتساوي ال NH2 على 3. حيلا واحدة من هود اثنين مع ال NH3 over 2. لا فيني أخد حيلا واحدة أنا اثنين يتون equal ratios. فيني نأي أي واحدة منهم أخدها مع ال NH3 over 2 وبيطلع معي number of mole لل NH3 formed. Now let's see non-stoichiometric mixtures. So we have all learned the stoichiometric mixtures, and the reactants are have equal ratios. Or all the reactants they will finish to give only product. Ma biyod andi wala reactant. Kulo nabi xlasu. Hon han shuf the non-stoichiometric mixtures. Had kun al akis. Han yafad example. Andi six bread, ma five hot dog. Kill wahd bread bda wahd hot dog. معناته رح يطلع معي 5 ساندويتشز بس هل كل الرياكتنتس خلصوا؟ لا بقى عندي واحد بريد مظبوط؟ سو so انا هون ما في نقول عنه ستوكيومتريك ميكتشرز لانه ما كانوا الرياكتنتس بروبورشن يعني عنده نفس النسبة ليخلصوا لا طلع في حدا اكتر وبقى اوكي؟ وين ذا رياكتنت رياكتنتس ميكتشرز از نوت ستوكيومتريك One of the reactants is in excess. في واحد بدي يبقى منهم. واحد بدي يخلص. واحد بدي يبقى. هيدا منسميه excess. واللي بيخلص بيكون the limiting. إذا بتطلع فوق. مين هو the excess؟ أكيد the bread. لأنه بقى منه. مين the limiting اللي هو محدود وخلص هو the hot dog. هلا أنا at the end of the reaction شو بشوف؟ بشوف the product اللي هن the sandwiches. مش بس product. رح شوف حدا بقى من the reactant. هيدا اللي بفرقوا عن الستوكيومتريك 
stoichiometric ما بيبقى شيء من الرياكتنت بس بشوف برودكتس كل الرياكتنت صفر خلصوا بالنون stoichiometric لا راح شوف برودكت راح يضل معي اكسس من الرياكتنت في حدا راح يبقى زايد ما له رياكشن ما له حدا ياخده راح يبقى معي اوكي Savoya, let's continue with non-stoichiometric mixtures. As you said before, in non-stoichiometric mixtures, we will still have some or uh, uh, one of the reactant remained. Okay, not all the reactant will react completely. يعني بالstoichiometric, we see only product. We have no more reactants. But in non-stoichiometric, we will find um, uh, one of the reactant will remain with the product. Okay, let's see this example. C plus O2 will give CO2. Here we have five carbon atoms with 10 oxygen molecules. I'm going to add on 10 oxygen molecules. Okay, so let's see. Uh, think about it. Will all the carbon react with all the oxygen? Yani each one carbon need oxygen molecule. Will they all react together in the same proportion? Let's find the answer here. We can see that each one carbon atom will react with one oxygen molecule as you can see uh, kill, ox kill carbon but the oxygen molecule okay so all the carbons will react they will finish I will have no more carbon oxygen five molecules will only react but we will still have five excess of oxygen which they didn't react okay so as a product I will have Five molecules of CO2 plus excess of reactants. هيدا الفرق بينه وبين the stoichiometry. هيدا non stoichiometric لأنه أنا ما طلع بس عندي product طلع معي product و excess excess يعني الفائض في شيء ما تفعل بيزايد عندي من the reactant. So um, at the final time, at the end of the reaction, let's all final time يعني at the end of the reaction, I will obtain five. Molecules of CO2 and five oxygen molecules. So I have the product CO2 and remained our excess from the reactant. Okay, so this is a non stoichiometric mixture. So, as a conclusion, we can see that part of oxygen molecules reacted and the other remains while. The carbon, they all reacted. I have no more carbons. Okay, carbon is limiting. يعني هن العدد محدود على الضبط خلصوا. بينما the oxygen molecules كانوا الأكثر كانوا زايد عن the reaction. So بقي عندي excess or remained in the oxygen. Okay. So as a final result, I will have five carbon dioxide molecules, which are the product plus the excess or the remained from oxygen. The reactant. So the conclusion in non-stoichiometric mixtures, one of the reactant did not completely react. في واحد من الرياكتنت ما تفعل كله. Some amount of it remains in the mixture at the final time. This reactant is called the excess reactant. إذا نرجع للساندويتش ولا الهوت دوغ، أوكي؟ للبريد والهوت دوغ، مين كان الاكسس عنده؟ البريد بقي عندي واحد بريد بينما الهوت دوغ هن الليمتنج لانه نخلصوا سو كاربون از ذا ليمتنج رياكتنت لانه كل الكربون خلص بيكوز ات كومبليتلي رياكت بينما الاكسجين هو الاكسس رياكتنت لانه ات ريمينز ان ذا فاينل برودكت سو كمان فروم ذا جراف وي كان نو ذا اكسس اند ذا ليمتنج اول شيء وين رياكتنت لما الجراف عم يعمل ديكريز يعني هيدا رياكتنت سو so الكربون عم يعمل ديكريز من 5 عم ينزل نزول تل 0 الاكسجين عم ينزل من 10 تل 5 اوكي okay. بينما كربون دايوكسيد عم بيزيد سو so اول شغله بنتبه له انه اللي عم بيقل هو الرياكتنت لانه الرياكتنت بيكونوا كميتهم كبيره at the initial time at time 0 يعني at the initial time ببلش يقل له ليصلوا على الفاينل تايم سو الاحمر والاورنج يعني الكربون والاكسجين هن رياكتنت بينما الأخضر هو product لأنه عم بيزيد هي أول نوت تاني نوت بدي انتبه هل الرياكتنت هني stoichiometric ولا non stoichiometric هل اثنيناتهم وصلوا للزيرو لا كاربون بلش ب5 نزل نزل لوصل على الزيرو هيدا الليمتنج خلص 
بينما الأكسجين كان 10 وصل على 5 يعني بعد في عندي 5 هل كل الأكسجين خلص؟ لا ما خلص بعد في عندي 5 molecules من الأكسجين remained سو so أنا بستنتج من الرياكتنت إنه both they didn't reach till zero one carbon اللي هو reach till zero معناته هو limiting واحد من الرياكتنت didn't uh, complete uh, react completely سو so هيدا ال excess So I will repeat the volume to know stoichiometric from non-stoichiometric. We can know them uh, either by the models. Uh, if the reactants, they react completely, no more reactants are remained. Hey, the stoichiometric. The graph. If the graph, the reactant, the ones that have zero, two, three, two reactants, means that this is stoichiometric. If the ratio can be equal, this is stoichiometric. But non-stoichiometric, no. We will find one of the reactants will remain. One will finish, one will remain. رح لقيه مع ال product. بال graph رح لاحظ إنه ما رح ينزل عند ال zero. One of the reactants. واحد zero رح يخلص هو limiting. في واحد لا رح يكون ما ينزل على zero. رح يبقى منه خمسة أربعة ثلاثة whatever. So هيدا رح يكون ال excess. رح يضل في معي one of the reactants مع ال product. By calculation كمان بال ratio. أكيد ال ratio ما رح يكونوا equal. If we Solve this exercise. Carbon plus oxygen will give carbon dioxide. At initial time, we mix two moles of carbon and four moles of oxygen. أنا هوني عند ال initial number of moles. هيدا لما بلشت at initial time. So شو بتكون ال ratio? Ratio بدي اكتب دائما التعريف. Ratio هو initial number of mole. Okay. على ال coefficient. Coefficient هو هيدا الرقم اللي كنا عاملين في البالانس. Okay. So أنا هوني عند ال coefficient one one the carbon the oxygen. So, uh, ratio for carbon here 2 over 1. Then I'll put the law. The ratio equal initial number of moles of coefficient. So the ratio here to the carbon here 2 over 1 equal 2. The oxygen here 4 over 1 equal 4. Hal hin the ratios equal? La man non equal. So fi andi ratio aal aw akter min wahde. Lahaz in the carbon here ratio aal. The oxygen here the akter. So bima andi ratios are not equal. Here non stoichiometric. So we can see here uh, the reactant which has the higher ratio who will excess. يعني هيدا اللي عم بيبقى منه عم بلاقيه مع ال product. Okay. But R1 هي أقل من R2. Then see هي the limiting reactant لأن هي عندها ratio lower ratio. والأكسجين هي ال excess لأنه عندها ال higher ratio. يعني أنا at the end I will not see carbon uh, atoms لأنه هن limiting they finished. Limiting يعني محدود خلص عدد تفاعل. عدد مظبوط تفاعل خلص هيدا الليمتنج الاكسس لا هو بيكون كميته الاكبر بيبقى منه مع البرودكت سو ليتس دي ذس ابلكيشن بليز تراي تو سولف ات الون اند ذن تشيك يور انسر اوكي وي هاف ان 2 بلس 3 اتش 2 جيفز 2 ان اتش 3 الكوفيشنت لل ان 2 هي 1 الكوفيشنت لل اتش 2 هي 3 والكوفيشنت لل ان اتش 3 هي 2 ذاتس واي وي شود Have a balanced equation because I need the coefficient in my calculation. Okay, the initial number of mole the n, the n two equal three mole. The hydrogen here ten mole. Prove that the above mixture of reactant is non-stoichiometric. Specify the excess reactant. Calculate the amount of NH three formed, and the product at the end of the reaction. Determine the amount of excess reactant which remained at the end of the reaction. Please. Try to solve it alone and then check the answer. So question number one, to know if it's a stoichiometric or a non-stoichiometric mixture, we have to find the ratio. Ratio is the initial number of moles of the reactant over the coefficient. So we solve the ratio for N2, it is 3 over 1. And the ratio for H2 is uh, 10 over 3. So as a final result, 3.3 is more than 3, so ratio of H2 is more than uh, ratio of H2 is more than N2, so it is a non-stoichiometric mixture. Um, specify the excess reactant. We know that if they are not equal, then the bigger ratio who will excess, يعني اللي حيبقى مع الآخر ال reactant. بينما the limiting هو الأقل ratio. So H2 هي more ratio, يعني H2 هي excess, والN2 هي limiting. 
How to find the amount of NH3 formed? NH3 formed يعني NH3 is a product. In case of non-stoichiometric mixture, only in calculation we have to take the uh, limiting reactant. يعني نحن بالعادة بنحط ال ratios كلهم according to stoichiometric uh, uh, proportion. بنقول NH2 reacted كل شيء reacted بنحط له reacted over 1 NH2 React over 3 equal N and NH3 formed over 2. أول step بدي حط the ratios كلهم. بدي انتبه كل شيء reactant بحط له reacted أو consumed. وكل شيء product بحط له formed. Okay. So ألا هوني أي ratio رح خليني اشتغل لل NH3 بيخد ال N2 ولا ال H2. أكيد لو كانوا stoichiometric بيخد حيلا واحدة منهم لأنه إني equal ratios. بينما لأنه non stoichiometric بيخد ال limiting. أنا بالcalculation. But non-stoichiometric, I depend on the limiting, so I cancel the real excess, which is NH2, not working on it. So only N, the N2 reacted over one, but say will NH3 formed over two. We're going back to non-stoichiometric. We put the ratios, but I take just the limiting. Okay? If it was stoichiometric, I take just one of the reactants, because they're equal. But in the case of non-stoichiometric, I take the limiting, which is N2 in this case. Determine the amount of excess reactant which remained at the end of the reaction. But you see, under the excess reactant, يعني أدش ب. مثل لما شفنا الساندويشز شفنا البريد والهوت دوغ ب. معي واحد بريد. هيدا الاكسس. Okay. معناته خمس بريد فعلوا مع خمسة هوت دوغ ب. اكسس عندي واحد. هيدا ما تفعل. هون بالكالكوليشن كيف بدي جيبه؟ خلينا نرجع بعد ل هيدا ال equation carbon and oxygen. لاحظنا هون انه كل كاربون بتاخد وحده مالكيول من الاكسجين مين بقي عندي بتطلع اللي ما تفاعلوا هن خمسه من الاكسجين سو رياكتد اماونت هي نفس الاماونت رياكتد وذ اكسجين اوكي بينما الاكسس هن اللي ما تفاعلوا هن اللي بقيوا معي هن الريميند سو باي كالكوليشن We can find the reacted NH2. يعني إذا بحط أنا ال ال proportion الدائمي according to stoichiometric proportion شو بقوله N ل NH2 reacted over one. بدي إذا ما بنشوف كلمة reacted over one بنقيم عليها علامة. Okay. عشان بدي أعرف مين الreactant ومين الproduct. N ل NH2 reacted over three. N ل NH3 formed over two. So أنا بقدر جيب ال NH2 reacted. مش أنا مع التوتال H2. إذا عرفت اللي تفاعلوا بعرف اللي بقي لنقول فور إكزامبل عندي بريد آه ست بريد أوكي بس اللي اللي هني عملوا رياكتد خمسة سو قد إيه بقي؟ ست ناقص خمسة بقي واحد سو so دايما بنقص التوتال من الرياكتد بعرف الإكسس سو so أنا هون بحاجة لأعرف قديش سو so أول ستيب بحاجة لأعرف قديش رياكتد من الـ H2 الرياكتد بدي أجيبها من stoichiometric proportion اوكي باخذ ال N2 مع ال NH2 الريشيوز وبيطلع مع ال N لل NH2 هي 9 مول هيدا ال NH2 رياكتد طيب ثاني ستيب انا بعرف انه التوتال هن الرياكتد زائد الريميند كميه مش على كل البريد كل الكميه البريد هن اللي تفاعلوا زائد اللي بقي اللي تفاعل خمسه واللي بقي واحد التوتال هن سته صح نفس الشيء هون التوتال اماونت من ال H2 هن اللي تفاعلوا زائد اللي بقيوا، هن هو التوتال، طيب إذا أنا عرفت اللي تفاعل ومع التوتال ما بعرف أعرف الـ remained، أكيد فيني أجيب الـ remained أو الـ excess، so الـ NH2 remained هي التوتال ناقص الـ reacted، رح يبقى معي 1 مول، so أنا مع التوتال وجبت الـ reacted من stoichiometric proportion بضل عندي الـ remained ناقص التوتال ناقص الـ reacted. كمان صبايا خلينا نتأكد هون أكتر بالطريقة كيف عم نجيب الـ remained إذا بنلاحظ الأكسجين هون هن التوتال مين هن التوتال؟ هن اللي تفاعلوا مع الكربون زائد اللي هن ما تفاعلوا اللي هن الـ remained أوكي؟ سو so أنا إذا بعرف التوتال هن عشرة وبعرف إنه 5 مالكيول من الأكسجين رح يتفاعل مع الـ 5 أتمز من الكربون معناتها كيف نجيب الـ remained؟ بكل بساطة بقول له الـ remained هن التوتال ناقص الرياكتد اوكي هيك طبيعي ما بكون شرحنا الدرس بالتفصيل الممل آه بتعيدوا الفيديو مره اثنين ثلاثه وبتفهموه كثير منيح 
هوم ورك ل 11 10 11 و 12 صفحه 131 اوكي يلا 